。王总，多坐愉快。小浩跟了我很长时间，能力你放心。没问题，合作愉快。小浩，你怎么了？这两天看你困得不行。我最近在跟进那个王总的项目呢。那辛苦你了。嗯，周总，我妈妈生病住院了，一会儿我应该要去医院看她。行，那你赶紧去吧。哎，好的，周总。喂，刘总，我马上到，等我一下。小浩，我妈妈生病住院了，一会儿我应该要去医院看她。那一会儿吃好饭，我们记得去。那太行了，王哥。行，哎，我电话响，我接个电话哈。啊，王哥，那我出去接一下哈。喂，小浩。哎，喂，左总。你妈妈在医院怎么样了？啊啊，我妈妈好些了，现在在医院治疗呢。那你不是应该在医院吗？左总，工作上的事我就先不说了。但是你编造你妈生病的事，什么意思？不是左总，你听我解释，我这是跟王总谈事情，我才。那王总对你挺好的，干什么都带着你。左总，您要的文件。这上班时间，小浩去哪了？左总，小浩他他这几天上班，天天迟到早退，晚上还经常和朋友去夜店泡吧，而且他上班时间天天在你看不到的地方睡觉。行了。秦泽良木儿媳，王总那边我已经谈好了，薪资比你给的高，时间比你这自由，水往高处流。明天我就去王总那儿了。你太让我失望了，周总，你怎么把那么重要的项目交给我？我怕……我把这个项目交给你，是因为我相信你有这个能力和人品。别有什么顾虑，好好干。哎，谢谢周总，我一定干好这个项目。可能我一开始选择相信你，就是错的。反对劣质艺人，反对劣质艺人，反对劣质艺人，反对劣质艺人。怎么了，左总？这个女的在这胡闹，马上就能处理好，马上就可以。你装什么装啊？你有毛病啊！你为了赚钱，请这些劣质艺人来表演，你还有没有良知啊？劣质艺人来了，孙主管，我需要你给我解释一下。左总放心，他们不会影响演出的正常进行的。我没说演出，我说的是为什么要请劣质艺人。这个你们什么意思啊？啊，左一个涉毒艺人，右一个劣迹艺人，那是多少年前的事了。我已经受到了应有的惩罚，而且我也没有再犯过。我只是想要付出。你想付出？那那些牺牲的警察呢？他们能活过来吗？你知道他们是多少人的儿子，多少人的父亲？他们的女儿还在等他们回家。这跟我有什么关系？要找找那些贩毒的去。够了。你知道你的那些独自会成为射杀警察的子弹吗？我们欢迎你改过自新，作为一个普通人回归社会。但是你还是要作为公众人物去圈钱的话，那些一直隐姓埋名的警察和家属，他们能同意吗？说那么多没有用，按照合约规定，我要在正常的时间进行演出，而且有很多人已经买了我的票，只能取消。什么？取消？你知道我的违约金是多少钱吗？多少我都赔给你，你这也太不合规矩了，就凭一个女人的一面之词？错，是作为一个普通百姓的道德底线，也要坚决抵制你。周总，新来的员工我真没办法管。怎么了？小李，新来那个没来吗？呃，他他没来，主管。这都上班两个小时了。几点了？现在才来上班？昨天晚上通宵玩去了，有什么问题吗？这个方案的资料准备好了吗？催什么催啊？我是来上班的，又不是来听你使唤的。更何况老板都不管我，你管我？几天了，一个资料都准备不好，能干干，干不了收拾东西走人。走人？劳动法你知道吗？赔钱我马上走。你一个主管，你能开除我？笑死！老总，我真没办法管了，每天上班迟到，不到点就下班，还什么事都不干。行，我知道了，这件事情我来处理。你这段时间辛苦了，先去忙吧。好，左总，你找我。啊。刚来公司，工作还适应吧？不适应，左总，不是我说，你这公司是不是该整顿整顿了？那个主管每天拿着鸡毛当令箭，就会使唤人。之前我没给他好脸色，他还想要开除我。我一说劳动法呀，他连屁都不敢放一个。左总，不是我说，有些人该开就开。你说的有道理。那你拿着这个去人事，你被开除了。开除我，左总，凭什么
，劳动劳动法是保护劳动者，不是不劳而获者。要多听少说，更不要随便插话。我知道了，左姐。哦，对了，苏总喜欢喝茶，基本礼仪。啊，我知道，抠手礼嘛，长辈倒茶，全条清香回礼；呃，同辈倒茶，双指清香回礼；晚辈倒茶，单指清香回礼，我都记得。周总，不好意思啊，有点事情耽搁了。没事儿，给你介绍一下，这就是我之前跟你说的小兄弟、哦、小浩。哦，一表人才啊！周总好，来坐坐坐坐。先喝茶哈。来，周总，来，谢谢周总。苏总，我上趟洗手间。好。苏总，你看方不方便？我加你个微信。可以。哎。啊，是这样，苏总，嗯，我自己呢，最近也新开了一家公司啊，价格很便宜啊，比我姐那还便宜。你看我们，这样啊，生意的事情呢，我们先不谈，来，喝茶。哦，满了满了，苏总。苏总，我今天还特意给你带的茶叶，一时着急放车上忘记拿了，小浩去拿一下。哦，好。周总，你这个小兄弟认识多久了？我老家的。来，不带地道。规矩我都交给他了，至于怎么做人，就交给社会吧。都停一下，这个项目为什么会被对手的公司知道？谁泄的密？左总，是小安。左总，不是我，肯定是主管。我就让他迟到一次，他就处处刁难我。不信你就问大家。哎，等一下，等一下。起来了，你坐下。可是你是最后一个上来的，我是主管，我很多事儿要做的，事儿耽误了，你能承担起吗？可是我也快迟到了。废话真多，出去。小安是多本分的一个人啊，天天受主管的气。哎，主管，垃圾桶满了，不知道倒呢。不是我的活，这保洁阿姨的活，凭什么让我倒啊？我是领导，我让你倒你就倒。花那么多呢？这样啊，以后这一片的垃圾全你倒。哎哎，你们几个听好了啊，垃圾谁也不许倒，都给他倒。就是，我看就是主管故意栽赃他的。行，既然这样，小安，你被开除了。为什么呀？为什么？你自己心里没数吗？喂，王总。哎哎哎，是我是我，这边我已经打探清楚了。资料很快就能拿到手了，哎，对对对对对对，啊，保证保证，我向您保证，哎，喂，李总，我想问一下，小安这个人你熟悉吗？啊，没什么，就想深入的了解一下，你把他资料发给我，这个项目很重要，你有什么想法？左总，这个项目我跟小安一起做吧，正好你也想。行，那辛苦你了。我对忠心耿耿的员工一个字儿好，但是，我对吃里扒外的奸细也是一个字儿滚。我是你老板，我让你干嘛必须得干，骂你你也得给我受着，这点道理还需要我教你吗？不服气啊，不服气你也得给我笑着，保持不了微笑，大门就在旁边，随时走。你你怎么样啊？我也不知道左总发什么神经，莫名其妙的骂了我一顿，而且骂的很难听。不会吧？左总不是这样人啊！谁知道他什么情况啊？有病吧？怎么了？骂你两句，觉得自己很委屈啊？是啊，凭什么呀？我又没有做错什么。相比你刚刚跟外卖员说的话，我已经很客气了。你怎么把外卖给我放地上啊？美女，你电话打不通啊？打不通，你不会放大厅吗？不让我进啊！不让进，你不会等我一下吗？我都等了你二十多分钟了，我后面还有单呢。跟我有什么关系？我是你的客户，你的上帝，你的衣食父母。你出来打工做服务行业的，不知道怎么服务客户吗？你是智障吗？还要我教你吗？你怎么能这样说话呀、啊？我这样讲话怎么了？我是你客户，骂你你也得给我受着。出来打工就得给我唯唯诺诺的，他妈的要点脸行吗？等着我投诉你吧，智障。
罗总，你就因为一个臭送外卖的，你就故意刁难我？臭送外卖的，亏你也是大学毕业的实习生，你的书都读到哪里去了？职业没有高低贵贱之分，人品才分三六九等。每个人都在为了自己的工作努力挣钱，你凭什么践踏别人的人格尊严？我正式通知你，你被辞退了。凭什么呀？我工作上又没出什么错。你做错的不是事你做错的是人。